哈喽，大家好，我是米奇沃克斯。嗯，说起这个国产手机的时候啊，很多人会觉得，可能在技术上还有实力上呢，会相对于苹果、三星这样的大厂呢，差别还是有几个台阶的。所以在一两年前呢，一谈起国产机呢，总会觉得好像要非常廉价。如果说你花个四五千买个国产机，觉得就是脑子进水了一样。但后来呢，其实。呃，不知道是不是通货膨胀，还是说技术起来之后呢？首先呢，华为呢在某个阶段引入了这个高端机的这个概念，因为苹果、三星动不动卖个七八千呢，都是习以为常的事情。当然，如果是想要当时如果说没有华为，开创一个 Mate 系列的高端，直接也卖那么高价，可能也不会有现在这个东西。所以华为这个牌子呢，开创了算是国产手机当中的一个先河。后来呢，在高端系列的驱使下呢，又推出了。保时捷的一个合作版，买国产已经不再是一个廉价的一个代名词了。其实，如果说大家按照这个价位来说的话，如果说第一名是苹果的话，那第二名三星。很多人买这个呢，也是为了它品牌的一个价值。之后呢，如果我提起 OPPO 这个牌子的话，可能在当年会觉得啊 ，OPPO 这应该是花了巨大的钱呢，放在了广告上面，有没有请各种明星代言啊？从来不会想过它会有一个。特别能够让人耳目一新的产品，甚至说可能让很多这个厂商呢会觉得，哎，这有可能是未来的流行趋势。所以 ，OPPO 呢后来在它的一款，算是一,一款神作吧 ，OPPO Find X， 啊，率先推出了这样机械式的凸起的一个滑动模式，然后让这个全面屏呢突然间觉得，哎，好像这么做是唯一的解决方案了。然后，当然呢，它还推出了一款自己的纪念版，也算是一个特别版吧。和兰博基尼合作，兰博基尼如果在汽车界来讲的话，也算是，呃，最知名跑车系列了。保时捷好像在这里，它在这里。所以今天呢，给大家看一看这个在我手中的这款 OPPO 兰博基尼，特别定制版。首先就要告诉你，花了将近一万块能够买到这些定制版的无线蓝牙耳机，哎，非常定制版哦。然后，定制版的超级快充 Super V O O C， 快到什么程度？半小时充满电有没有？而且只是通过 U S B Type C 的接头，怎么做到？然、啊、后接下来看到，就是当你花了一万块之后，你能够拿到手的基本上就这四件。啊，当然同时呢，我们在这个机身后面会看到一个 OPPO、Lamborghini 合作版的碳纤维的壳子，这个、壳子呢还是比较有意思的，起码防摔啊，但是建议还是不要摔。背部两个 logo， 拿掉盒子之后呢，可以看到它的制造工艺呢是亮黑，啊、亮黑呢有点像这 iPhone 7 Plus 那样的一个工艺，钢琴烤漆。非常令人惊艳的这样伸缩式的摄像头隐藏式啊，啊，当然这个效果呢也是不错的，大家应该看到很多。在我手上这款手机呢，全面屏，这是真正意义上的全面屏，真的是整个正面都是屏了。在使用中呢，会发现它这个系统的定制呢还是比较不错的，可以看到整个过渡非常的自然，没有说很卡顿。另外，摄像头启动也非常的快。然后我想，嗯，这样的手机应该跟我随身携带的 iPhone 十这么一对比，我会发现，真的在那么一瞬间，我会觉得 iPhone 十黯然失色，尤其在屏幕的表现上，真的是越大越有冲击感，而且两者的颜色和亮度以及对比度，我觉得好像左边的更胜一筹啊，难道是因为大吗？那我就拿出我的这个荣耀哈 Note 十跟这个屏幕对比一下，但是此时此刻会发现。哎，真的不是屏幕越大会越好，在屏幕的对比度上呢 ，OPPO Find X 确实是技高人胆大的感觉，但是呢，依旧啊，要跟大家说的是，这个这样的设计啊，这个还是会经常看到一些灰尘，这灰尘呢，你不清理它还就是走不了，嗯，这就是兰博基尼定制版，在手里握了半天之后，触感真的是相当不错，还挺光滑，然后将手机放在这边之后，给我的一个启示。就是，也许屏幕的这种规格，什么全面屏啊、刘海屏啊等等，是越做越大，越做屏占比越高。但是究竟我们需要的是不是这样呢？我得想一想。但是如果说从这四部手机里选择一个最好看的吧，我只能说 OPPO Find X 特别漂亮。另外不得不提的一件事，这款耳机呢是唯一你必须购买呃这样的定制版之后才会送的，尤其这壳子上面的 logo， 它呢这款耳机的
性能还是非常强劲的，起码它有内置独立的芯片，这个是独一无二的，效果据说跟 AirPod 差不了太多。呃，我还是个人比较推荐给大家的。好了，这就是兰博基尼纪念版。OPPO 呢，在这个 Find X 上呢，确实做了一些非常具有突破性的创新功能，但是呢，随之而来的就是伴随着很多妥协的出现，比如说这个整体机身呢并不是防水的啊，同时呢也没有 NFC 功能，也不支持无线充电，但它依旧是玻璃的背面。呃，这样相对来说呢是比较沉的，有点，呃，在一块呢非常现代，然后在另外一块呢好像又回到了好几年前的 iPhone 四的设计，就是背面玻璃机身，然后，呃，算是一款非常具有创新的一样手机，但是没有解决传统这种呃人们思想中那种，哎，好像。并不是一款很完美的手机，依旧有很多缺陷。比如说，这个虽然是升降式的，看起来可以让我们感受到全面屏的优势，但同时呢，特别容易积灰，掉到水里基本上就告别了，因为它也不存在这个防水功能。嗯，希望 OPPO 的下一代呢，能够同样给我们惊喜的同时呢，能够把这些人们心中期待的一些功能，也算是最基本的功能，能够更加的完善。我觉得这款纪念版呢，非常适合愿意把它。保存下来，收藏起来，甚至说彰显身份的一个代表。毕竟这是，呵呵在我的印象当中呢，它算是一款奢侈品。因为你花这个钱呢，你完全可以找到无数的替代品，并且可能功能会比它更强一些，或者说更适用你一些。但是，这样的一个品牌价值呢，在某种意义上来讲呢，对某些人还是非常看重的。好了，这就是我今天这期视频带大家看了一看这款奢侈的手机，也非常感谢后边坐的张博文在这边，然后提供了这款手机，试摸一下，确实不错。好了，这是米奇沃克斯。如果大家喜欢这样的视频的话，记得订阅和关注我的视频频道。我们下期，呃，精彩再见，就这么着吧，拜拜。嗯、呃，就是刚才米哥问我说，就是你会不会真的花钱去买一部这个一万块钱的？呃，安卓手机就首先我，我我并不是特别果粉的一个人，但其实我是一个相对来说比较懒的人。我为什么愿意花一万块钱去用 iPhone？ 就是因为其实我一直用 iPhone 下来，我的所有的资料都在 iCloud 里面。然后 iPhone 并不是一个特别，呃，在近几年并不是一个特别有创新的品牌，即使它带领这个全面屏、这个刘海屏的这个潮流，但实际上它对于很多人来说，其实是一个稳定且没有大毛病的。大毛病的设备，就是它真的是在很多情况下没有短板，而且非常的稳定，你不会说用它会会很担心。当然它也有很多问题，包括充电慢啊，包括耗电快啊，包括这个呃真的是很贵啊这个问题。所以就这是一个无解的话题，就是你怎么去选择手机，其实完全看你自己喜好。就安卓现在这种卖到一万块钱，无论是 OPPO 的兰博基尼还是华为的保时捷，其实一定程度上有一定的品牌附加值和它的这种产品的创新的点的溢价点在的。但是 iPhone， 你说有没有溢价点呢？它一定也是有的，因为它，它从那个你你所熟悉的 iPhone 四的时代形态突然变化到现在 iPhone 十的这个形态。它也是做了创新，只不过它在日常生活中，我觉得相比于这些手机，它可能就是这个是一个看上去更好的选择，而它其实是一个更加稳妥的选择。而且你生活中很多东西，它会通过一些功能把你完完全全的留在它的身边，就是包括像你的公交卡可能会绑定到这个 iPhone 上，你的银行卡会绑定到你的 iPhone 上，你的其他的资料，当然你也可以说你的安卓机一样可以做这些功能，但是。你一旦用了一款手机，就这个其实是增加你这些功能，其实刚好是能增加你用户粘性，让你保持在这一个品牌中的一些特点，也就是这样。Check it.